Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hattie TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garish, and first, for the news in English. Prime Minister Viktor Orban will continue his work in a Puritan, literally monastery-like environment in his new office in the former Carmelite Monastery building from January 2019 in the Buddha Castle, writes the newspaper Origo. The design of the new government building is a full restoration from the 18th century, but fully complies with the principles of 21st century governance. A head of government and the cabinet will be from now on physically separated from the legislative power, as is the case in Western European countries. Turkish head of state Recep Tayyip Erdogan invited U.S. President Donald Trump to Turkey next year, said Hogan Gidli, White House spokesman. He said there were no specific plans for the time being, but Trump is open for a meeting with Erdogan. The invitation was made public after the American president spoke to his Turkish colleague by phone one and a half weeks ago and announced last week that he had ordered the U.S. forces to be withdrawn from Syria after he believed they had defeated ISIS and were no further needed. Trump's decision was condemned on both the Democratic and the Republican sides. The United States allies also protested and the president ran into opposition even in his own government. The largest mass of people of the recent years has arrived at Bethlehem, the birthplace of Jesus, located in the West Bank under the supervision of the Palestinian Authority to hear the Midnight Mass of Pierre Battista Pizzavalla, titular Archbishop of Verbi and Apostolic Administrator of Jerusalem. Since only a few could actually get into the Catholic Church of St. Catherine with its limited capacity, the crowd followed the Mass on a huge projector placed in front of the birth temple. In addition to pilgrims from all around the world, Palestinian President Mahmoud Abbas, Prime Minister Rami Hamdallah, local Christian dignitaries, leaders of the Palestinian Authority, and many representatives of the diplomatic corps were present at the event. On Monday, the coalition party leaders decided to dissolve the Israeli parliament, the Knesset, and to announce new elections by April the 9th after they failed to reach an agreement on the oblig obligatory military draft of the ultra-Orthodox. The Knesset will be dissolved most probably on Wednesday so that the election of the 120 new MPs can be set back by seven months. The reason for the decision was the lack of agreement on regulating the military draft of the ultra-Orthodox, although the, the decision should have been made by January the 15th, the latest, as per court decision. The Israel Beitenu Party, or Israel Our Home Party, in opposition since November, declared that it is not willing to vote with the coalition, and the Yeshatid, or There is a Future Party, also said that it is against the law in preparation. Thus, there was little chance for the government, only with one person majority and 61 mandates, to get through their proposal in a vote. The Etna, Europe's tallest and most active volcano located in Italy, broke out. Thick ash is coming out of the mountain and the authorities closed the Catania airport on the east coast of Sicily because of poor visibility. About 130 earth movements were observed at the volcano, reported the Italian Geophysical and Volcanic Institute INGV, with the strongest being a 4 on the Richter scale. There were no reports of injured people. Hikers were evacuated from places over 100, 1,900 meters of altitude for safety reasons, as was reported by the owner of a shelter. The 3,330-meter-high volcano can erupt impressively several times a year, throwing lava and ashes all over the Mediterranean island. The last major eruption of the volcano happened in 1992. And finally, for the weather on Thursday, we can prepare for a sunny and cloudy weather with no significant rainfall. In the north, it will be partly misty, partly foggy during the day. The slightly windy weather is expected to bring 3 to 10 degrees. For further news, please visit our website at www.hattitv.com or briarpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarischer Ministerpräsident Viktor Orban wird in einem neuen Büro im ehemaligen Karmelitenkloster ab Januar 2019 in der Buda Burg seine Arbeit in einer puritanischen, buchstäblich klösterlichen Umgebung fortsetzen. 
schreibt Origo. Der Entwurf des neuen Regierungsgebäudes ist eine vollständige Restaurierung aus dem 18. Jahrhundert, entspricht jedoch vollständig den Prinzipien der Regierungsführung des 21. Jahrhunderts. Der Regierungschef und das Kabinett werden, wie in westeuropäischen Ländern, von nun an auch physisch von der Gesetzesgebungsgewalt getrennt. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan lud US-Präsidenten Donald Trump nächstes Jahr in die Türkei ein, sagte der Sprecher des Weißen Hauses Hogan Gidley. Er sagte, es gebe vorerst keine konkreten Pläne, aber Trump sei offen für ein Treffen mit Erdogan. Die Einladung wurde öffentlich gemacht, nachdem der amerikanische Präsident vor eineinhalb Wochen telefonisch mit seinem türkischen Kollegen gesprochen hatte. Er gab letzte Woche bekannt, er habe den Abzug der US-Truppen aus Syrien angeordnet, nachdem er der Meinung war, sie hätten ISIS besiegt und würden nicht weiter benötigt werden. Trumps Entscheidung wurde sowohl von der demokratischen als auch von der republikanischen Seite heftigst verurteilt. Auch die Verbündeten der Vereinigten Staaten protestierten und der Präsident stieß sogar in seiner eigenen Regierung auf heftigen Widerstand. Die größte Menge der letzten Jahre ist in Bethlehem, dem Geburtsort von Jesus im Westjordanland, unter der Aufsicht der palästinensischen Autonomiebehörde angekommen, um die Mitternachtsmesse von Pierre Battista Pizballa, dem Erzbischof und apostolischen Administrator des lateinischen Patriarches von Jerusalem, zu hören. Da nur wenige in die katholische Kirche der heiligen Katharina mit ihrer begrenzten Kapazität gelangen konnten, folgten die Gläubiger die Messe auf einem riesigen Projektor, der vor dem Geburtstempel aufgestellt wurde. Neben Pilgern aus aller Welt waren der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas, Premierminister Rami Hamdallah, christliche Würdenträger, Führer der palästinensischen Autonomiebehörde und viele Vertreter der Diplomatie an der Veranstaltung anwesend. Am Montag beschlossen die Anführer der Koalitionspartei, das israelische Parlament, die Knesset aufzulösen und bis zum 9. April Neuwahlen anzukündigen, nachdem sie keine Einigung über das obligatorische Militär der Ultraorthodoxen erzielen hatten. Die Knesset wird höchstwahrscheinlich am Mittwoch aufgelöst, sodass die Wahl der 120 neuen Abgeordneten um sieben Monate vorgezogen werden kann. Der Grund für die Entscheidung war der Mangel einer Einigung über die Regulierung des Militärs ultraorthodoxer junger Menschen, obwohl die Entscheidung spätestens am 15. Januar per Gerichtsentscheidung hätte getroffen werden müssen. Die seit November in Opposition stehende Partei Israel Beitenu erklärte, sie sei nicht willens, mit der Koalition abzustimmen und die Partei Yeshatid sagte auch, sie sei gegen das in Vorbereitung befindliche Gesetz. Daher bestand für die Regierung mit nur einer Personenmehrheit und 61 Mandaten nur eine geringe Chance, ihren Vorschlag in einer Abstimmung durchzusetzen. Der Ätna, Europas größter und aktivster Vulkan in Italien, brach aus. Dicke Asche kommt aus dem Berg und die Behörden haben den Flughafen Catania an der Ostküste Siziliens wegen schlechter Sichtverhältnisse abgeschlossen. Nach Angaben des Italienischen Institutes für Geophysik und Vulkane, INGV, wurden am Vulkan etwa 130 Erdbewegungen beobachtet, von denen die Stärke 4 auf der Richterskala war die stärkste. Es gab keine Berichte über verletzte Personen. Aus Sicherheitsgründen wurden Wanderer aus über 1900 Metern Höhe evakuiert, wie der Besitzer einer Zuflucht berichtete. Der 3330 Meter hohe Vulkan kann mehrmals im Jahr eindrucksvoll ausbrechen und Lava und Asche auf die gesamte Mittelmeerinsel werfen. Der letzte große Ausbruch des Vulkanes fand in 1992 statt. Und schließlich zum Wetter. Am Donnerstag können wir uns auf sonniges und teilweise bewölktes Wetter ohne nennenswerte Niederschläge vorbereiten. Im Norden wird es tagsüber teilweise neblig, teils neblig und sonnig. Das leicht windige Wetter bringt 3 bis 10 Grad mit sich. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hetitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לחדשות הטי טיווי. שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. ראש הממשלה אביגדור אורבן ימשיך את עבודתו בסביבה פוריטנית, כמו במנזר במשרדו החדש בבניין המזר הכרמליטי לשעבר מינואר 2019 בטירת בודה, מדווח אוריגו. העיצוב של הבניין הממשלתי החדש הוא שחזור מלא מהמאה ה-18, אך מותאם בהכל למאה ה-21. ראש הממשלה והקבינט יהיו מעתה ואילך מופרדים פיזית מן הרשות המחוקקת, כמו שקורה במדינות מערב אירופה. 
ראש ממשלת טורקיה רג'יפ דייפ ארדואן הזמיני את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לטורקיה בשנה הבאה, אמר דובר הבית הלבן, הוגן גידלי. הוא אמר שאין תוכניות ספציפיות לעת עתה, אבל טראמפ פתוח לפגישה עם ארדואן. ההזמנה פורסמה לאחר שנשיא ארצות הברית שוחח עם עמיתו הטורקי בטלפון לפני כשבוע וחצי, והודיע בשבוע שעבר כי הוא הורה על הכוחות האמריקאים לצאת מסוריה, מכיוון שהוא מאמין כי הם כבר הביסו את דאעש שפשוט אין בהם צורך יותר. נגד החלטתו של טראמפ יצאו גם הדמוקרטים וגם הרפובליקנים. גם בעלות הברית של ארצות הברית מחו, והנשיא נתקל באופוזיציה אפילו בתוך ממשלתו שלו. כמות האנשים הגדולה ביותר בשנים האחרונות הגיעה לבית לחם, מקום הולדתו של ישו, בגדה המערבית, בפיקוח הרשות הפלסטינית, כדי לשמוע את מסת החצות של ביאר בטיסטה פיצווילה, הארכיבישופ של ורבה והמנהל האפוסטולי של ירושלים. מאחר שרק מעטים יכלו למעשה להיכנס לכנסיית סנט קטרין הקתולית עם הקיבולת המוגבלת שלה, הקהל עקב אחרי ההמון על מקרן הענק הממוקם מול כנסיית המולד. בנוסף להורי הרגל מרחבי העולם, נכחו גם הנשיא הפלסטינית. סיני מחמוד עבאס, ראש הממשלה רמי חמדאללה, נכבדים נוצרים מקומיים, ראשי הרשות הפלסטינית ונציגים רבים של החיל הדיפלומטי. ביום שני החליטו ראשי מפלגת האופוזיציה לפזר את הכנסת ולהכריז על בחירות חדשות ב-9 באפריל לאחר שלא הצליחו להגיע להסכמה על הגיוס הצבאי החובה של החרדים. הכנסת תתפזר ככל הנראה ביום רביעי, כך שבחירתם של 120 חברי הכנסת החדשים תימשך כשבעה חודשים. הסיבה להחלטה הייתה היעדר הסכמה על הסדרת הגיוס הצבאי של הצעירים החרדים, אם כי ההחלטה הייתה צריכה להתבצע עד ה-15 בינואר, בהתאם להחלטת בית המשפט. מפלגת ישראל ביתנו ובאופוזיציה מאז נובמבר הודיעה כי היא אינה מוכנה להצביע עם הקואליציה ומפלגת יש עתיד אמרה כי היא מתנגדת לחוק גם כן. לכן היה סיכוי קטן לממשלה עם רוב של רק אדם אחד, כלומר 61 מנדטים, להעביר את ההצעה. האתנה, הר הגעש הגבוה והפעיל ביותר באירופה, הממוקם באיטליה, פרץ. עפר סמיך יוצא מן ההר והרשויות סגרו את נמל התעופה קטניה בחוף המזרחי של סיציליה בגלל הרעות הגרועה. כ-130 תנועות ותנודות אדמה הורגשו על הר הגעש, דיווח המכון הגיאופיזי והוולקני האיטלקי ה-INGV, עם התנודה החזקה ביותר בגובה 4 בסולם ריכטר. לא היו דיווחים על פצועים, מטיילים פונו ממקומות מעל 1,900 מטר גובה מטעמי בטיחות, כפי ש... דווח על ידי בעל מקלט. הר הגעש בגובה 3,330 מטרים יכול להתפרץ באופן מרשים מספר פעמים בשנה עם לבה ועפר שנוחתים בכל רחבי האי הים תיכוני. ולמזג האוויר ביום חמישי אנחנו יכולים להתכונן למזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית ללא גשמים משמעותיים. בצפון יהיה מעט ערפילי ומעורפל במהלך היום. מזג האוויר צפוי להיות בין 3 ל-10 מעלות עם מעט רוח. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattv.com וברוירפרס.com. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר ושבת שלום.